Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla boşnak böreği tarifiyle geldim. Gerçekten yapımı çok pratik ve çıtır çıtır. İsterseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreği yapmaya öncelikle hamurunu yormakla başlıyorum. Bunun için yorma kasesinin içerisine 2,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip şöyle öncelikle bir kaşıkla karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave ediyorum. Unu azar azar ilave edip kaşıkla öncelikle hamuru toparladıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu böreği yaparken püf noktalardan bir tanesi de hamuru güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Aksi takdirde hamuru açarken yırtılmalar olabilir. Ben hamur için toplamda 6 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrolle ekleyelim. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde yaklaşık 5 dakika yoğurduktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum ve burada da yaklaşık 5 dakika kadar yoğuruyorum. Ben yaklaşık 10 dakika kadar yoğurdum. Güzel kıvamlı bir hamur yaptıktan sonra hiç bekleme yapmadan 6 eşit bezeye bölüyorum. Altı eşit beze yaptığım hamurları ister bir tepsinin içerisine alın isterseniz de benim yaptığım gibi bir tahtanın üzerine alın ve altını üstünü unlayıp üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Yirmi dakika dinlendirdiğim hamurları un ve merdane yardımı ile yaklaşık servis tabağı bir yükünde açıyorum. Hamurun kıvamının yumuşak olduğu için unu bolca serpip açabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yaklaşık servis tabağı genişliğinde açtığım hamurların arasını yağlamak için erittiğim 100 gram tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Açtığım hamuru yağladığım tabağın içerisine alıyorum ve hamurun üzerinde güzelce yağladıktan sonra diğer hamurları açıyorum. Evet aynı işlemi bütün hamurlar bitene kadar devam ediyorum. Hamurun üzerine koyduğum yağ gözünüze çok gelebilir ama gerçekten tam kıvamında ve bu şekilde olması gerekiyor. Bütün hamurları aynı şekilde hazırladıktan sonra üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Böreğin iç harcı için yıkayıp doğradığım yarım kilo ıspanağın içerisine 2 adet yemeklik doğradığım kuru soğan ekliyorum. Kuru soğanın ardından baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekledim. Kullandığınız baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Böreğimizin hamurunu yağ ile açtığımız için 
Ben iç harcının içerisine yağ eklemedim. Ama tabii ki de sizler isterseniz bu aşamada biraz yağ ekleyebilirsiniz. İç harcını hazırladıktan sonra yarım saat kadar dinlendirdiğim hamuru açmaya başlıyorum. Hamuru açarken küçük dokunuşlarla çekiştirerek ara ara havalandırarak büyütelim. Hazırladığımız hamurun kıvamı gerçekten çok güzel olduğu için hiç yormadan açılıyor. Evet saniyeler içerisinde hamurumuz incecik zar gibi açıldı. Hamur açtıktan sonra uç kısımlarında kalınlıklar olabiliyor. O kısımlarını kopararak çıkartıyorum. Evet hamuru büyütebildiğim kadar büyüttükten sonra iç harcını ekliyorum. İç harcını ekledikten sonra çok sık olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaptıktan sonra hamuru tepsi almadan önce tepsinin altını şöyle fırça yardımı ile her tarafını yağlıyorum ve hamuru gül böreği şeklinde tepsiye yerleştiriyorum. Evet aynı işlemi tepsim dolana kadar devam ediyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Tariflerimde kullandığım tüm malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Ve ayrıca kullandığım unun markası sizlerden çok soruluyor. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu verdiğim ölçüler 40 santimlik tepsi için tam oluyor. Eğer daha küçük tepsi de yapacaksanız ölçüyü yarıya indirip yapabilirsiniz. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu böreğin hamuru kadar, yapımı kadar gerçekten pişirmesi de çok önemli. Bu böreği bu şekilde hazırladıktan sonra daha önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında fansız bir şekilde 35 dakika pişirelim. 35 dakika fansız bir şekilde pişirdikten sonra 10 dakikada fanlı pişirelim ve böreğimizi fırından çıkaralım. Bu 
Toplamda bu böreğin pişme süresi 45 dakika. Ama tabii ki de sizler fırınınızın ısısına göre bu süreyi ayarlayabilirsiniz. Bütün hamurları aynı şekilde tepsiye dizdikten sonra kalan yağda fırça yardımı ile her tarafına gelecek şekilde sürüyorum ve daha sonra kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda 45 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi böreğimiz muhteşem gözüküyor. Çıtır çıtır ve mis gibi böreğimiz bu şekilde servise hazır. Ben bugün böreği ıspanaklı yaptım ama tabii ki de sizler istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. İster kıymalı yapın, ister pırasalı yapın, ister patatesli yapın. Gerçekten hepsi de nefis oluyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.